Merhaba, videoma hoş geldiniz. Bugün biraz farklı bir konuyla karşınızdayım. Bu videomda size video oyunlarının tarihinden söz edeceğim ve geçmişten günümüze nasıl bir yol kat ettiğini göstereceğim. Geriye doğru uzun bir zaman yolculuğu yapacağız birlikte ve o yıllardan günümüze değişimi ve gelişimi adım adım göreceğiz. Yolumuz uzun, dolayısıyla vakit kaybetmeden başlayalım. Koltuklarınızı ayarlayın, çayınızı, kahvenizi alın ve gelin benimle. İçeriğin konuyla ilgisi olan olmayan herkes tarafından anlaşılabilmesi için anlatımı olabildiğince basitleştirmeye çalışacağım. Dolayısıyla video oyunları tarihini anlatmadan önce video oyunu ne demek oradan başlayalım. Video, İngilizceden dilimize geçmiş bir kelime ve Türkçeleştirilmemiş haliyle kullanıyoruz. Latince kökenli bir kelime ve görmek fiilinden türemiş. Videre yani görüyorum demek. Gözümüz bir alıcı olduğuna göre gördüğümüz tüm oyunlar teknik olarak bir video oyunu olmalı o halde değil mi? Fakat tam öyle değil. Çünkü video game veya video oyunları kalıbı belli bir kategoriyi ifade etmek için kullanılan bir ifade biçimi haline gelmiş. Yani bir şeye video oyunu diyebilmemiz için onu bir görüntüleme cihazından izleyebiliyor olmamız gerekiyor. Tüm bunları birazdan anlatacağım teknolojilerin daha iyi anlaşılması için anlattım. Çünkü video oyunları tarihinde sizi götüreceğim yer ta 1940'lar. Gördüğünüz bu ilginç makinenin adı Nimatron. Nim diye de kısaltılır. Nimatron bir video oyunu aygıtı değil. Bu cihazdan başlamamın bir sebebi var. Çünkü bu cihaz video oyunları içinde kullanılacak olan teknolojileri destekleyici nitelikteki ilk makineydi. Yani bir referans noktası diyelim. Bu cihaz nükleer fizikçi Edward Conlon tarafından tasarlandı. 1940'da New York Dünya Fuarı'nda sergilendi. Temelde basit bir matematiksel strateji oyunu olarak tasarlanmıştı. Fakat Nimatron fuarda yaklaşık 100 bin kişiye karşı oynadı ve bu karşılaşmaların 90 binini kazandı. Oyunlarda insan ve makine savaşı da böylece başlamış oldu. Bu hikayeyi anlatırken konunun bu insan makine örneğindeki gibi farklı noktalarına da değineceğim. Bu tarih yolculuğunda hem teknolojinin hem eğlence sektörünün hem de yapay zekanın gelişimine tanık olacağız. Ve tüm bunların topluma nasıl adapte olduğuna. 1947 yılında ise artık bir video oyunu diyebileceğimiz teknolojiyi mümkün kılacak olan bir gelişme yaşandı. Thomas Tolliver Goldsmith Jr. Televizyonun öncülerinden biri olan bu Amerikalı mucit, Essel Ray Mann ile birlikte katot ışın tüpü adında bir cihaz geliştirdi ve patent başvurusunda bulundular. Bu katot ışın tüpü teknolojisi daha önceleri de televizyonlarda kullanılan bir teknolojiydi. Yani Thomas Goldsmith katot ışın tüpünün mucidi değildi. İlk katot ışını tüpü tarama cihazı 1897 yılında Alman bilim adamı Karl Ferdinand Braun tarafından icat edildi. Bu cihaz o eski tüplü dediğimiz televizyonlara ve eski internet kafelerden hatırlayacağınız CRT monitörlere görüntü üreten bir elektron tarama aygıtıydı. RGB kısaltmasını pek çok kez duymuşsunuzdur. Günümüzde zaten neredeyse her şeyin RGB versiyonu satılıyor. RGB, Red, Green, Blue renklerinin kısaltılması. Yani kırmızı, yeşil ve mavi. Bu üç renkten de 256 renk uzayı denilen yaklaşık 16 milyon renk üretilebiliyor. Katot ışın tüpleri bu RGB renkleri başından beri barındırıyordu fakat görüntüleme sistemleri ve yayınlar henüz buna hazır değildi. O yüzden belli bir dönem siyah-beyaz dönem olarak geçti. İlk renkli televizyon yayını ne zaman yapıldı peki? ABD'de 1954'te NBC tarafından. Goldsmith ve Essel Rayman'in geliştirdiği katot ışın tüpü ise farklı bir amaç için şekillendirilmişti. Cathode Ray Tube Amusement Device adını verdikleri bu aygıt bir osiloskop ekranına bağlıydı ve Dünya Savaşı'nda kullanılan radar ekranlarından esinlenilmişti. Bu cihazda oldukça basit bir oyun tasarlandı. Belirli hedeflere ateş eden bir füzeyi kontrol ettiğiniz bir oyundu bu. Füzenin hızını, açısını ve yörüngesini kontrol eden düğmeler de vardı. Elinizdeki tabancanın fonksiyonu da aslında sadece ekrandaki noktayı var etmek ve hareket ettirmek. Hani şu tabancayla ördek vurduğumuz oyunu hatırladınız mı? Heh işte bu cihaz onun atası sayılır. Cihazın tam olarak nasıl çalıştığını anlatmam uzun sürer. Merak edenler Google patentse Cathode Ray Tube Amusement Device şeklinde aratarak cihazı detaylı olarak inceleyebilirler. 
Goldsmith ve Assel Rayman bu aygıtla ürettikleri oyun için ilk elektronik oyun patenti aldılar fakat bu oyun ilk video oyunu olarak kabul edilmedi. İlk video oyununu kimin yarattığı konusu net değil. Çünkü başlarda da belirttiğim video oyunu kavramının nasıl tanımlandığına bağlı olarak pek çok görüş bulunuyor bu konuda. Fakat genel kabule göre ilk video oyunu Ekim 1958'de fizikçi William Higginbottom'un yarattığı basit bir tenis oyunuydu. Yine bir osiloskop ekranından yararlanılan katot ışın teknolojisiydi fakat biraz daha gelişmiş haliydi. İlk oyun kontrolcüleri de bu oyunda kullanıldı. Yıllar sonra 70'lerin klasik oyunu olacak olan Pong'a oldukça benzer bir oyundu. 70'lere geldiğimizde Pong'dan da bahsedeceğim. William'ın 58'deki bu oyunundan önceki 7-8 yıllık periyotta bir yandan da insan makine etkileşimi üzerine araştırmalar hız kazanmıştı ve satranç bilgisayarları dahil pek çok insana karşı makine konsepti geliştirilmişti. 1950'de Claude Shannon, Programming a Computer for Playing Chess yani bir bilgisayarı satranç oynamak için programlamak isimli makalesinde satranç oynayabilen bir bilgisayar programlamanın temel kurallarını ortaya koydu. O gün bugündür satranç makineleri sürekli olarak gelişti ve günümüzde artık insan zekasını geçmiş durumda. Geldik 1952'ye. Gördüğünüz bu koca şeyin adı Electronic Delay Storage Automatic Calculator yani kısaca ETSEC. Cambridge Üniversitesi'nde Maurice Vincent Wilkes ve ekibi tarafından 1951'de geliştirilen dünyanın ilk bilgisayarlarından biri. Alexander Sandy Douglas bu bilgisayarda Tic Tac Toy oyunu olarak bilinen Oxo'yu geliştirdi. Hani şu bizim SOS olarak bildiğimiz oyun var ya ona çok benzeyen bir oyun. Bu oyun 58'deki dünyanın ilk video oyunu kabul edilen oyundan 6 yıl önce geliştirildi. Fakat bu oyunun mu yoksa 58'deki oyunun mu ilk video oyunu kabul edildiği net değil daha önce söylediğim gibi. Fakat bence videonun en başında yaptığımız tanımlamaya göre bir ekrandan izleyerek deneyimleyebildiğimiz ve kontrol edebildiğimiz her görüntüye video oyunu diyebiliyorsak Dolayısıyla Goldsmith'in 1947'deki füze oyunu bana göre dünyanın ilk video oyunu olarak kabul edilebilir. Her neyse, karar sizin. Biz yolculuğumuza devam edelim. 1954 yılına gelindiğinde IBM kamuoyuna duyurulan ilk seri üretim ana bilgisayarı tanıttı. IBM 701. Bu bir savunma hesaplayıcısıydı ve geliştirilme amacı da ticari bilimsel faaliyetlerdi. Fakat bir grup bilim insanı bu makinede bir Blackjack simülasyonu geliştirdi ve Blackjack oyunu için her defasında en doğru kararı verecek milyonlarca fonksiyon hesaplayabiliyorlardı. Bu çalışmanın sonuçları bugün hala Blackjack oyunundaki kurallar bütünü çerçevesinde doğru kabul edilir. IBM 701 daha sonraki modellerinde bir dama ustasını yenerek yapay zekanın potansiyelini gösteren ilk bilgisayar olduğunu gösterecekti. Kendini dama ustası ilan eden Robert Neely, oyunu 1962'de bir IBM 7094 bilgisayarında oynadı ve bilgisayar kazandı. Bu olay hala yapay zeka için bir kilometre taşı olarak kabul edilir ve 1960'ların başında halka elektronik bir bilgisayarın yeteneklerinin bir örneğinin sunulduğu önemli bir olaydır. 60'lar IBM bilgisayarlarında geliştirilen oyunlarla geçti. 1962'de ufak bir kırılma anı yaşandı. Oyun dünyasının analogdan dijitale ilk geçişi diyebiliriz. Bir MIT öğrencisi olan Steve Russell, ilk bilgisayar tabanlı dijital oyun olan Space War'u yarattı. Uzayda geminizle mücadele ederken bir yandan da merkezdeki yıldızın sizi yutmasından kaçındığınız iki kişilik bir uzay oyunuydu. 1964 yılında bir kırılma anı daha yaşandı. Çünkü John George Kamani ve Thomas Eugene Kurtz basic programlama dilini yarattı. Artık bununla sayısız oyun yapılabilecekti. 1966 yılına geldiğimizde sizi video oyun dünyasında çok önemli bir isimle tanıştırmam gerekiyor. Ralph Henry Bayer. Bu adam 1966 yılında bir televizyon ekranında oyun oynama fikrini ortaya atan ve bunun patentini alan kişi. Hani bize ta 90'larda gelen interaktif televizyon oyunu Hugo'yu hatırladınız mı? İşte Ralph bu teknolojinin temellerini 60'larda inşa etti. Bizim kara kutu diye bildiğimiz brown box oyun konsollarına gelene kadar pek çok böyle prototip üzerinde çalıştı. 
Ralph'in çalışmaları daha sonra Magnavox tarafından Magnavox Odyssey olarak lisanslanan ilk ev video oyun konsolunun planı haline gelecekti. Ralph, Simon elektronik oyunlarının tasarımına katkıda bulunmakta dahil olmak üzere başka konsollar ve bilgisayar oyun birimleri tasarlamaya devam etti. 2014'e yani ölümüne kadar elektronik alanda çalışmaya devam etti ve adına 150'den fazla patent aldı. Ralph, oyunlara yaptığı pek çok katkı ve 20. yüzyılın ikinci yarısında video oyun endüstrisinin kıvılcımlanmasına yardımcı olması nedeniyle video oyunlarının babası olarak kabul edilir. Şubat 2006'da hem eğlence hem de eğitim alanında ilgili kurumları, uygulamaları ve mega endüstrileri ortaya çıkaran etkileşimli video oyunlarının çığır açması, öncülüğünü oluşturması, geliştirmesi ve ticarileştirmesi nedeniyle Ulusal Teknoloji Madalyası ile ödüllendirildi. Nitekim Ralph 70'lere doğru Sanders Associates'te liderliğindeki küçük bir ekiple bugün hala müzelerde sergilenen Brown Box ve pek çok daha değişik prototip yaptıktan sonra Magnavox şirketiyle anlaştılar ve böylece Eylül 1972'de Magnavox Odyssey piyasaya çıktı. Evlere giren ilk ticari video oyun konsolu. Siyah, beyaz ve kahverengi renklerden müteşekkil bir gövdeye, dikdörtgen şeklinde iki adet kontrolcüye ve bir de programı yüklemek için kartuşlara sahip olan Odyssey, tahmin edebileceğiniz gibi oldukça basit özelliklere sahipti. Tabi şimdiden bakınca. Ekranda tek renk hakimdi ve tenis gibi basit oyunlar simüle edilebiliyordu. O yıllarda oyun konsolları henüz grafik üretemediğinden Magnavox Odyssey buna ilginç ve bir o kadar yaratıcı bir çözüm bulmuştu. Mesela tenis oyunu oynayacaksınız, Magnavox Odyssey ile birlikte gelen hazır şablon oyun grafiklerini televizyonun ekranına yapıştırıp o şekilde oynuyordunuz. Böylelikle daha gerçekçi bir hissiyat mümkün oluyordu. Bu belki şu an size aşırı ilkel ya da komik gelmiş olabilir fakat 70'lerde böyle bir deneyim yaşamak heyecan verici olmalı. Magnavox Odyssey'den bir yıl önce de Computer Space piyasaya sürülmüştü. Odyssey nasıl ilk ticari ev konsoluysa bu da ilk ticari oyun konsolu olarak kabul edildi. Ev için değil, oyun salonları için tasarlanmıştı. Sonradan inanılmaz bir hızla büyüyecek ve retro olacak olan arcade makinalarının ilkiydi bu örnek. Hani 1962'de yapılan Space War vardı ya, o oyunun bir türeviydi bu makinede oynanan oyun. Computer Space, ticari olarak satışı gerçekleşen ilk video oyunu olma ünvanına sahip. Bu ünvanın ev konsolu versiyonu da Magnavox Odyssey'e ait. 27 Haziran 1972'ye geldiğimizde Nolan Bushnell ve Ted Dabney tarafından oyun ve eğlence dünyasının ağır silahlarından biri olacak olan Atari şirketi kuruldu. Aynı yıl adından sıkça söz ettirecek arcade dünyasının efsanelerinden biri olacak olan Pong oyununu yarattı. Pong, Atari tarafından üretilen ve ilk olarak 1972'de piyasaya sürülen basit iki boyutlu grafiklere sahip bir masa tenisi temalı arcade spor oyunuydu. Aynı yıl hem ev hem de arcade salon versiyonu çıkan Pong, o yıllarda büyük bir ilgi ve beğeni uyandırdı. Yeri gelmişken videoda sıkça adı geçen ve geçecek olan arcade'den de bahsetmem gerekiyor. Nedir bu arcade? Arcade genellikle restoranlar, barlar ve Atari salonları gibi halka açık işletmelerde kurulu, jetonla çalışan bir oyun makinesi ve bu makinelerde oynanan oyunlardır. Langırt makinelerinden tutun da şu hediye yakalamaya çalıştığınız makinelere kadar hepsi bu arcade kapsamına girer. Fakat biz bu videoda arcade'in video oyunları kısmı ile ilgileniyoruz. Pong'la yaygınlaşan bu arcade makineleri eylem odaklıydı ve hızlı eğlence sunuyordu. Oyunu kaydetme, başa sarma gibi özellikleri olmayan, anlık olarak eğlenip bir diğer makineye geçtiğiniz hızlı tüketilen bir eğlence aracı. Arcade makineleri ile birlikte video oyunları altın çağını yaşıyordu. Eğer yaşınız müsaitse bize daha çok 90'larda gelmiş olan bu arcade oyun salonlarını deneyimlemişsinizdir. Her ne kadar daha sonraları batı dünyasında video oyunu konsollarının yaygınlaşmasıyla arcade oyunlar gözden düştüyse de günümüzde bile halen uzak doğu ülkelerinde güçlü bir arcade endüstrisi vardır ve bu kültür devam ettirilir. Arcade'in tarihi ayrı bir video ister o yüzden bu videoda daha fazla değinemeyeceğim. Fakat bir dönemin eğlence anlayışını tanımlayan majör bir sektörden bahsediyoruz. Pong'dan sonra artık birinci nesil ev tipi oyun konsollarının yolu açıldı. 
Binaton TV Master. Coleco Telstar gibi konsollar bu birinci nesil konsolların devamı oldu. Color TV Game isimli oyun konsoluyla günümüzde oyun dünyasının büyüklerinden Nintendo da konsol dünyasına giriş yaptı. Birinci nesil konsolların sonuncusuydu bu ürün. Çünkü o yıllarda oyun konsolları evrim geçirdi ve ikinci nesil konsolların çağı başladı. Atari şirketi Pong'la arcade dünyasına hızlı bir giriş yapmıştı fakat asıl büyük numarası bu olmayacaktı. Ekim 1977'de Atari piyasaya Atari 2600 adında yeni bir ürün sundu. İkinci nesil bir video oyun konsolu. Döneminin en çok satan ve dünya çapında en çok bilinen oyun konsolu olacaktı bu ürün. Gerçi ikinci nesil oyun konsollarının ilk ürünü değildi bu. Atari 2600'den bir yıl önce Fairchild Channel F adında bir konsol piyasaya sürüldü. Bu ürün programlanabilir ilk ROM kaset tabanlı video oyun konsolu ve mikro işlemci kullanan ilk konsoldu. Fakat Atari 2600 kadar popüler olamadı. Atari 2600 ile artık ev ortamında bildiğimiz anlamda adam akıllı bir video oyun deneyimi yaşanabilecekti. Renkli, tatlı 8 bit grafikler, o ikonik arcade oyun sesleri, oyun kartuşları ve kontrolcüler. Artık her şeyiyle eksiksiz bir ürün vardı karşımızda. Atari 2600, 77'de piyasaya sürülmesine rağmen biz onunla 80'lerin ortalarında tanıştık. Ülkemizde şu reklamlarla duyurulmuştu. Evinize koşun, Atari ile coşun. Evinize koşun, Atari ile coşun. Evinize koşun, Atari ile coşun. Televizyon oyunu Atari Türkiye'de. Koşun, oynayın, eğlenin. Rakiplerinize ve komputere meydan okuyun. Bilgisayar çağına hazırlanın. Nefes kesen yarışlar, uzay savaşları, bitmeyen heyecan Atari'de. Her eve, her televizyona bir Atari. Atari, şimdi sokaklar bomboş. Atari 2600 öyle bir ürün oldu ki ülkemizde, hani bazı markalar vardır, markanın ismi ürünün ismiyle özdeştir artık. Çikolatalı gofret gibi, selpak gibi. Bu markalar toplumsal hafızada öyle bir yer edinmiştir ki, insanlar o kategorideki tüm ürünleri bu isimle çağırırlar. Mesela bütün kağıt avlu, peçete gibi ürünlere selpak derler. Atari de böyle bir markaydı bizim için. Bütün oyun konsollarına Atari diyorduk. Televizyona Atari bağlamak diye bir deyim oluşmuştu. Televizyona oyun konsolu bağlamıyorduk yani. Atari bağlıyorduk. Gel Atari oynayalım biraz. Ebeveynlerimizden izin alabilirsek tabii. O dönemde bu cihazların televizyonu bozduğuna dair bir şehir efsanesi vardı çünkü. Tabii biz bunun başında uzun saatler geçirmeyelim diye uydurulmuş bir yalan olduğunu çok sonra anlayacaktık. Tabii Atari'den sonra eskiden oldukça kısıtlı olan oyunlarda çeşitlenmeye başladı ve oyun şirketleri o yıllarda... Sonraları efsaneleşecek olan oyunlar geliştirdiler. Bunun en büyük örneklerinden biri efsanevi Pac-Man'dir. Pac-Man, Japonya merkezli bir oyun şirketi olan Namco'nun elinden çıkmış bir oyun. Toru Iwatani'nin eksik bir pizza diliminden ilham alarak geliştirdiği bu oyun kısa zamanda popüler olmuştu. Kısa zamanda arcade makinalarının ve ev konsollarının oyun kartuşlarının vazgeçilmez oyunu haline gelmişti. Bir diğeri ise Taito'nun efsanevi Space Invaders'ı. Taito Corporation, Japonya merkezli bir video oyun geliştiricisi ve yayın şirketiydi. 2005 yılında Square Enix tarafından satın alındı. Space Invaders, arcade makinesiyle birlikte satılan bir oyundu ve piyasaya sürüldükten itibaren bir yıl içinde Amerika'ya 60 binden fazla Space Invader arcade makinesi satılmıştı. Ev video endüstrisine öncülük etmiş olan Magnavox, 1978'de Philips ile birleşti ve konsolun yepyeni bir halefi olan Odyssey 2'yi piyasaya sürmeye karar verdi. Ardından Metal isminde Kaliforniya merkezli bir oyuncak üretim şirketi Intellivision isimli bir video oyunu konsolunu piyasaya sürdü. Intellivision, Atari 2600'den daha iyi grafiklere sahipti ve daha sofistike bir kontrole sahipti. Oyuncular Intellivision'ın birbirinden eğlenceli spor oyunlarına bayıldılar. 3 milyondan fazla bir satış rakamına ulaşan Intellivision, Atari 2600'ün tahtının beklenmedik mirasçısı oldu. Atari daha sonra Intellivision'a rakip olmak için Atari 5200'ü piyasaya sürdü fakat başarılı olamadı. Selefi olan efsane Atari 2600'ün 30 milyonu aşan satış rakamının yakınına bile yaklaşamadı. Ve kısa bir süre sonra üretimine son verildi. Daha sonra ABD merkezli bir oyuncak ve video oyun şirketi olan Coleco, Coleco Vision'ı piyasaya sürdü. 
Atari 2600 ve Atari 5200 gibi rakiplere kıyasla daha güçlü arcade oyunu sistemlerine sahipti ve sistemin temel donanımını genişletmek için daha yakın bir deneyim sundu. Tabi tüm bunlar olurken Nintendo'da boş durmadı ve Gunpei Yokoi tarafından geliştirilen Game Watch avuç içi video oyunu serisini başlattı. Bu bir taşınabilir oyun konsolu serisiydi ve saat ve alarmla birlikte LCD ekranda oynanabilen tek bir oyun özelliğine sahipti. Bu konsol Nintendo'ya daha sonra Game Boy'u yapmak için ilham verdi. Game Watch büyük başarı elde eden ilk Nintendo ürünüydü. Nintendo bu girişimlerle çeşitli başarılar elde etti ancak 1981'de Shigeru Miyamoto tarafından tasarlanan Donkey Kong oyununun piyasaya sürülmesi Nintendo'nun gelirini önemli ölçüde değiştirdi. Oyunun başarısı ve birçok lisanslama fırsatı Nintendo'ya karda büyük bir destek sağladı. Ayrıca Donkey Kong oyunundaki Kong'un düşmanı olan bizim kontrol ettiğimiz karakter Japonya'da Jumpman olarak bilinir ve Mario'nun selefidir. Yani Mario bu karakterden yaratılmış ve Nintendo'nun maskotu haline gelmiştir. Shigeru Miyamoto tarafından tasarlanan İngilizce konuşabilen, dış görünüşüyle Meksikalı'ya benzeyen bu İtalyan tesisatçı, Donkey Kong'dan günümüze kadar 200'den fazla video oyununda yer aldı. Mario, oyun tarihinin en ünlü oyun karakterlerinden biri oldu ve 50 milyondan fazla satış rakamıyla dünyanın en çok satan oyunları arasında yerini aldı. Arcade oyunları bu şekilde altın çağını yaşarken partiye yepyeni bir oyuncu daha katıldı. IBM Personal Computer 1981 yılında IBM böylece ilk kişisel bilgisayarını tanıttı. Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates ve Neil Konzen tarafından bu bilgisayar için bir oyun yazıldı. Donkey Dead Bass olarak bilinen bir oyun. Orijinal IBM PC ile dağıtılan PC-DOS işletim sisteminin erken sürümlerine dahil edilen bir bilgisayar oyunuydu. Oyuncunun eşeklere çarpmaktan kaçınması gereken bir sürüş oyunu. Böylece dünyanın ilk kişisel bilgisayar oyunu meydana gelmiş oldu. Fakat bu oyun bir gecede hazırlanmış, fazla önemsenmemiş bir oyundu. Amacı daha çok bir testti ve kişisel bilgisayarların neler yapabileceğini göstermekti. Bilgisayar oyunlarının arcade oyunlarının çağını kapatmasına daha çok vardı. 81'de Microsoft firması MS-DOS işletim sistemini geliştirdi. MS-DOS yani Microsoft Disk Operating System. DOS bilgisayarlar için ufak ve basit bir işletim sistemi türüydü ve ana görevi disket ve sabit disk gibi saklama ortamlarının yönetimiydi. Disket ya da diğer adıyla floppy diskleri hatırlarsınız belki. Bilgisayardaki bilgiyi taşımak için kullanılan üzerine demir oksit kaplanmış bir plastik diskin yine plastik bir kap içerisine yerleştirilmesiyle oluşturulmuş manyetik veri saklama ortamı. Şu anda bir nostalji nesnesi olan bu disketlerle bir zamanlar bilgisayarlara program veya oyun yüklüyorduk. İşte MS-DOS oyunlarının hikayesi de böyle başlamıştı. Ama dediğim gibi bu gelişme arcade dünyasının egemenliğine meydan okuyacak güçte değildi. Henüz. Şimdilik MS-DOS ve IBM PC'yi daha sonra tekrar dönmek üzere bir kenara bırakalım ve oyun dünyasının en büyük rekabetlerinden birine götüreyim sizi. Bu rekabetin aktörleri oyun dünyasının o yıllardaki iki önemli ismi. Nintendo ve Sega Oyun dünyasında dönemin iki büyük devi olan Nintendo ve Sega, 80'lerden milenyuma kadar destansı bir mücadelenin içindeydiler. Nintendo sadece kart oyunları üreten bir firmayken, Atari ve Magnavox gibi firmaların oyun sistemlerini incelemeleri için bir ARGE bölümü kurdu. Hali hazırda oyun sistemleri üreten firmalardan Magnavox'la anlaşarak, konsollarını üretme ve satma lisansını elde etti. Nintendo her ne kadar üretme ve satma lisansı alsa da oyun sistemleri üretmek için yeterli teknolojiye sahip olmadığından Mitsubishi ile birlikte çalışmaya başladı. Japonya'da video oyun sektörüne girişini tamamlayan Nintendo dünyaya açılmak amacıyla öncelikle Amerika'ya yöneldi. Buna yönelik ilk icraatları neydi hatırlayın? Donkey Kong oyununu piyasaya sürmeleri. Sadece Donkey Kong oyunu sayesinde Nintendo Amerika'ya giriş yapmalarının ikinci yılı sonrasında 280 milyon dolar ciro yaptı. Nintendo işleri o kadar büyüttü ki 1987 ile 2005 yılları arasında yeni bir mesleğin ortaya çıkmasını sağladı. Oyun danışmanlığı Bu danışmanlar bir telefon attı üzerinden oyunu oynayan kişilere takıldıkları yerlerde veya öğrenmek istedikleri bir bilgi konusunda yardım etmekle görevli kişilerdi. 
Nintendo'nun bu zeki hamlesinin ardında aslında ince bir pazarlama stratejisi yatıyordu. Danışma hizmetleri sayesinde oyuncular ellerindeki oyunu fazla vakit harcamadan bitiriyor, böylece bir başka oyun satın alma yoluna giriyorlardı. Nintendo bu zaman aralığında uyguladığı yenilikler ve başarılı pazarlama stratejileri sonucunda pazarın aslan payına sahip olmuştu. Nintendo 1990'larda artık video oyun sektörünün %90'lık payını ele geçirmişti. Nintendo'nun pazara bu denli hakim olmasının altında elbette pek çok neden vardı fakat önemli sebeplerinden birinin perakendecilerle olan ilişkisi olduğu düşünülüyordu. Öyle ki Toys R Us gibi büyük perakende şirketleri bile Nintendo'ya karşı gelemiyordu. Nintendo uyguladıkları politikalar sayesinde her ne kadar olası rekabeti ortadan kaldırmaya çalışsa da yeterli olmayacaktı. Çünkü beklenmedik ani yükselişi çok yakın olan bir isim vardı. Sega Sega Sega da tıpkı Nintendo gibi Japonya merkezli bir oyun geliştirme ve yayınlama şirketiydi. 3 Haziran 1960'ta kurulan şirket ağırlıklı olarak video oyunları ve arcade oyun makineleri üretiyordu. 3 Haziran 1960'ta Martin Brumley ve Richard Stewart tarafından Nihon Goraku Busan adıyla kurulan şirket, jetonlu oyun imalatçısı olan Rosen Enterprises'ı satın aldıktan sonra Sega Enterprises Ltd olarak tanınmaya başlandı. Sega, Periscope adlı ilk jetonlu oyununu 1960'ların sonunda geliştirdi. 73'te de Pongtron adlı ilk video oyununu geliştirdi. Sega, 80'li yıllar boyunca Hang-On, Outrun ve Daytona USA gibi birçok başarılı arcade oyununu piyasaya sürdü. 1980'lerin başlarında arcade pazarında yaşanan düşüşün ardından Sega, Nintendo Entertainment System gibi rakiplere karşı SG-1000 ve Master sistemi geliştirerek video oyun konsolu pazarına girdi. Sega, 1988'de bir sonraki konsolu olan Sega Mega Drive'ı piyasaya sürdü. Bu konsolun benim için önemli bir yeri var çünkü bu konsol çocukken sahip olduğum ilk oyun konsoluydu. 16 bit sisteme sahip güçlü bir oyun canavarı. Üstelik herhangi bir oyun kartuşuna ihtiyaç duymaksızın oynayabileceğiniz bir oyun içerisinde yüklü olarak geliyordu. Bahsi geçen bu oyun Sega'nın Nintendo ile olan ezeli rekabetinin adeta bir sembolüydü. Çünkü Nintendo'nun Mario gibi oldukça popüler bir maskotu vardı ve Sega'nın rekabet için buna bir yanıt vermesi gerekiyordu. İşte o yanıtın adı Sonic The Hedgehog. Nintendo'nun efsane NES konsolu Mario'nun da rüzgarıyla ihtişamlı yükselişine devam ederken Sega da bununla rekabet edebilmek adına Mario'ya rakip bir kahraman yaratması gerektiğini biliyordu. Sega 1988'de Sega Genesis'in diğer bölgelerdeki ismiyle Sega Mega Drive'ın Japonya'da piyasaya sürülmesiyle birlikte 16 bitlik dönem olarak anılan 4. nesil konsolların çağı başlamıştı. Fakat Nintendo'nun hakimiyeti devam ediyordu. Bu yüzden Sega durumu değiştirmek için eski Metal CEO'su Tom Kalinske'yi getirdi. Tom Kalinske işi devraldığında rakibinin en zayıf noktalarını bulmaya ve bunları kendi kazançları için kullanmaya koyuldu. Kalinske, Sega'nın Nintendo'yu tahttan indirmek için öncelikle konsolun fiyatını düşürerek Amerikan pazarını kendi lehine kullanmaları gerektiğini, Sega Genesis ile paketlemek için daha iyi bir oyun bulmaları gerektiğini söyledi ve sonra Kalinske her şeyi değiştirecek bir plan yaptı. Agresif reklam kampanyaları Bu reklamlarda Sega açıkça Nintendo ile dalga geçiyordu. Şimdi yapılsa iki şirketi davadan davaya koşturacak olan bu reklamlar o dönemde bayağı işe yaradı. Sonic the Hedgehog, more action, more speed. Sega Genesis, it's a whole lot more for less. Genesis does what Nintendo don't şeklinde kelime oyunu içeren agresif reklam sloganıyla pek çok reklam filmi yayınladı. Michael Jackson gibi starlardan da yararlanılan bu reklamlar Sega'nın sokaklardaki imajını olumlu ölçüde değiştirdi. Sonuç olarak yeni bir pazarlama yaklaşımı ve gelişmiş donanım sayesinde Sega piyasaya sürüldükten sonraki 3 yıl içinde Nintendo'nun hakim olduğu pazarın çoğunluğunu elde etmeyi başardı. Yani Nintendo'nun attığı hiçbir büyü Sega'nın kılıcını durduramamıştı. Böylece Sega ve Nintendo 3. ve 4. nesil konsolların krallığında tek hakim güç olarak varlıklarını sürdürdüler. 
Japonya'da pek ilgi görmemesine rağmen Mega Drive 1991'de Sonic the Hedgehog oyununun piyasaya sürülmesinden sonra büyük bir başarı yakalamıştı ve ABD'de Sega Genesis adıyla ana rakibi Super Nintendo Entertainment System'dan daha çok sattı. Ancak Sega bu başarıyı uzun süre devam ettiremeyecekti. Fakat bu kaybediş hikayesi sonraya kalsın. Biz şimdi şu yarım bıraktığımız hikayeye geri dönelim. Hani şu Commodore 64'ün hikayesine. Commodore 1990'da Commodore 64 Gaming System isimli 3. nesil bir oyun konsoluyla konsol savaşlarında yerini almıştı. Commodore 64 Gaming System bilgisayarların video oyun konsolu versiyonuydu. Fakat Nintendo ve Sega'nın krallığının hüküm sürdüğü bir dönemde ortaya çıktığı için pek bir başarı sağlayamadı. Bunlar olurken Windows'ta yeni sürümlerini yayınlıyordu. Görece iki başarısız sürümün ardından 1990 yılında Windows 3.0 sürümünü yayınladı ve ilk ciddi başarısını elde etti. MS-DOS tabanlı bu Windows sürümü pek çok bilgisayar fonksiyonunun yanı sıra Mayın tarama, Soliter gibi ileride klasikleşecek olan Windows oyunlarını da içeriyordu. Windows 95 ve 98 sürümleri yayınlandığında ise artık 80'lerden 90'ların ortalarına kadar süren Commodore'un Amiga oyunları denilen dönemi sona erdi. Bunlar olurken konsollar da 5. nesli sonlandırmak üzereydi. 5. nesil oyun dünyasının 3D ile tanıştığı dönemdir. Bu döneme öncülük eden konsol Atari Jaguar olmasına karşın yanlış pazarlama teknikleri sonucu beklenen satış rakamını yakalayamadı ve Atari efsanesi bu dönemde sona erdi. Konsol savaşlarında daha fazla boy gösteremeyen Atari piyasadan çekilmek durumunda kaldı. Dönemin diğer üyelerinden biri Sega Saturn, diğeri ise Nintendo 64'tü. Nintendo bu dönemde daha önce üretici olarak destek aldığı Sony firmasıyla bir anlaşmazlık yaşadı. Bu anlaşmazlık Sony'yi kendi oyun konsollarını üretme yoluna sevk etti ve hepimizin bildiği o efsane konsol serisi doğmak üzereydi. Sony PlayStation Eee ne demişler? Bir hikaye biter, yenisi başlar. Bu dönemde daha önce Nintendo'nun ara üreticisi olarak destek aldığı Sony firmasıyla aralarında oluşan bir anlaşmazlık, Sony'nin oyun konsolu sektörüne doğrudan girmesiyle sonuçlanacak tarihi bir olay olarak tarihe geçti. 1994 yılında Sony PlayStation piyasaya sürüldüğünde yeni bir efsane doğmuş oldu. Bu dönemde medya olarak ROM kasetler yerine CD kullanılmaya başlandı ve 32 ile 64 bit teknolojisinin verdiği güçle oyunlarda daha yüksek çözünürlüklere ulaşıldı. Ayrıca bu dönemde Sony PlayStation 1'in başını çektiği ürün sadece bir oyun konsolu değil, aynı zamanda bir multimedya cihazı görevi görüyordu. Cihazı bir VCD player veya bir MP3 player olarak da kullanma imkanı vardı. Bu özellikleri sebebiyle Sony PlayStation 1 piyasaya sert bir giriş yaptı ve Nintendo ve Sega'nın krallığına meydan okudu. 1998 yılında Sega kaybettiği pazarı yeniden toplamak için devrimsel yeniliklere sahip yeni oyun konsolunu piyasaya sürdü ve 6. nesil oyun konsolu çağını başlattı. Bu dönemde özellikle ilk defa oluşturulan çevrimiçi oyun konsolu arayüzü diğer üreticilere de öncülük etti. Fakat 2000 yılına gelindiğinde Sony öyle bir konsolu piyasaya sürdü ki artık diğer hiçbir şeyin önemi kalmadı. Sony PlayStation 2 aslında bu süreç uzun uzun anlatılabilir fakat kısaca geçmek en iyisi. Sony PlayStation 2 tarihin en çok satan oyun konsolu olarak tarihe geçti ve Sega gibi büyük bir konsol devi PlayStation 2'den sonra piyasadan çekilmek durumunda kaldı. Son 10 yıl boyunca zaten 32X, Saturn ve Dreamcast konsollarıyla ticari başarısızlıklar yaşamıştı Sega. Son darbede böylelikle Sony'den gelmiş oldu. PlayStation 2 konsoluna karşı pazarda büyük kayıplar yaşayan Sega, 2001'de video oyunu konsolu pazarından çekildi ve 2004'te Semi Corporation tarafından satın alınarak Sega Semi Holdings adını aldı. Şirket pek çok kurulma, dağılma, yeniden kurulma, bölümlere ayrılma gibi aksiyonların ardından son olarak Eylül 2020'de Sega Entertainment'ın büyük bir kısmı Genda Inc'e satıldı ve arcade oyun pazarından çekildiler. Böylelikle Sega ve Nintendo mücadelesinin kazananı Nintendo oldu. Çünkü Nintendo, Sony PlayStation 2'den sonra bile bir şekilde ayakta kalmayı başardı. PlayStation 2'ye cevaben Nintendo, Gamecube isimli bir konsol çıkardı fakat başarılı olamadı. Ve neredeyse o da Sega gibi yok olup gidecekti. Fakat 7. nesil konsolların çağı geldiğinde Nintendo küllerinden yeniden doğacaktı. Ha tüm bunlar olurken Microsoft ne yaptı peki? Xbox'la o da 
konsol pazarına hızlı bir giriş yaptı. Xbox piyasada hem kendine iyi bir yer edindi hem de Sony PlayStation 2 kadar uzun bir süre piyasada kaldı. Fakat bunlar olurken bir kırılma anı daha yaşandı çünkü 2001 yılına gelindiğinde Microsoft aynı zamanda Windows XP'yi yayınladı. Bunun ne demek olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bu artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak demek. Bu artık pek çoğumuzun tanıştığı ilk işletim sistemi demek. Bu oyun konsollarının yerini alabilecek kadar güçlü bir saha demek. Bilgisayar oyunlarının konsol oyunlarına meydan okumaya başlaması demek. Artık konsollar sadece kendi aralarında savaşmayacak. Aynı zamanda PC oyunlarına karşı da savaşacaklardı. Bilgisayar oyunları 83'teki video oyun krizinin ardından zaten popülerleşmeye başlamıştı ve 2000'li yılların ortalarında dijital dağıtım yoluyla yeniden canlandı. Bu arada şu 83 oyun krizini de açıklayayım. Videoda adı geçip duruyor, ne olduğunu bilmiş olun. 1983 video oyun krizi 1983 ila 85 yılları arasında özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde video oyunu endüstrisinde yaşanan büyük çapta bir durgunluktu. Kriz, video oyunu konsolları ve mevcut oyunların sayısındaki pazarın doygunluğu ve video oyunu konsolu oyunlarına ev bilgisayarlarının lehine ilgi duyması gibi çeşitli faktörlerle ilişkilendirildi. 1983'te gelirler yaklaşık 3.2 milyar dolarken 1985'te 100 milyon dolar olmak üzere %97 oranda düştü. Kriz, Kuzey Amerika'daki ikinci nesil video oyunlarının geriye dönük olarak düşünüldüğü bir anda sona eren ciddi bir olaydı. Yaklaşık 2 yıl süren kriz o sırada gelişen endüstriyi sarstı ve bölgedeki ev bilgisayarları ve video oyun konsolları üreten birkaç şirketin iflasına yol açtı. Zamanın analistleri video oyun konsollarının ve yazılımın uzun vadeli uygulanabilirliği konusunda şüphelerini dile getirdi. Kuzey Amerika video oyunu konsolu endüstrisi birkaç yıl sonra çoğunlukla Nintendo Entertainment System'ın 1985'teki yaygın başarısı nedeniyle düzeldi. Yani Nintendo bir bakıma bu sektörün kurtarıcısı oldu. Videoyu tam burada, bilgisayar oyunlarıyla konsol oyunlarının savaşının ayrımında bırakmak istiyorum. Çünkü bu hikayenin ikinci roundu, konsollardan ve işletim sistemlerinden çok onlar için üretilen oyunlarla ilgili. Şimdiye kadar anlattıklarım aslında oyun konsollarının tarihiydi. İkinci bölümde ise oyunların tarihine dalacağız. İkinci bölümde... İlkleri yaşatan öncül oyunlardan, internet kafe maceralarımızda bize eşlik eden efsanevi oyunlara, online oyunlardan günümüz modern teknoloji artırılmış gerçeklik oyunlarına kadar kocaman bir dönemi gözden geçireceğiz. Eğer içeriklerimi kayda değer buluyorsanız, abone olarak, videoyu beğenerek veya kanalıma katıl butonuyla dahil olarak desteğinizi gösterebilirsiniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.